പാർലമെന്റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ അവസാന സമ്മേളനം രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് തുടങ്ങിയത് വികസനം പാവപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായത് സർക്കാരിന്റെ നേട്ടമാണെന്ന് നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി വ്യക്തമാക്കി ഇടക്കാല ബജറ്റ് നാളെ അവതരിപ്പിക്കും പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള അവസാന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അഞ്ചു വർഷത്തെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞാണ് രാഷ്ട്രപതി ഇരുസഭകളുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് വികസനം പാവപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായതാണ് സർക്കാരിന്റെ നേട്ടം മൂന്ന് ലക്ഷം ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിവിധ സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യം നേരിട്ട് ലഭിച്ചു മുപ്പത്തിനാല് കോടി പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ ആരംഭിച്ചു ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതി ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം വരുത്തി സ്വച്ഛ് ഭാരത് അടക്കമുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികളെ അഭിനന്ദിച്ച രാഷ്ട്രപതി വിവാദമായ നോട്ട് അസാധുവാക്കലിനെ കള്ളപ്പണം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള സുപ്രധാന ചുവടെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സർക്കാരിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാർഡുകളായ സാമ്പത്തിക സംവരണവും മുത്തലാഖിന് എതിരായ നിയമനിർമ്മാണവും രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇടം നേടി പ്രസവാവധി പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാലാഴ്ചയാക്കി ഉയർത്തി രണ്ട് ദശാംശം നാല് ഏഴ് കോടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി എത്തിച്ചു ജി എസ് ടി വ്യാപാര മേഖലയിലെ നികുതി സമ്പ്രദായം സുതാര്യമാക്കി മേരി സർക്കാർ തീൻ തലാഖ് സെ ജുടെ കാനൂൻ അന്യ പിഛലാ വർഗ ആയോഗ് സംവൈധാനിക ദർജ സാമാജിക കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു പ്രധാന നഗരങ്ങളെ റെയിൽവേ വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു പത്തൊമ്പത് വിമാനത്താവളങ്ങൾ പരിഗണനയിൽ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി വഴി പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കി മിന്നലാക്രമണം സൈനിക കരുത്ത് വ്യക്തമാക്കി നാണിപ്പെരുപ്പ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കാനായെന്നും ലോകത്തിലെ ആറാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി ഇന്ത്യ മാറിയെന്നും നയപ്രഖ്യാപനം വ്യക്തമാക്കി കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി